מה שאני מתכוון לעשות זה באמת שהדלת הזאת תהיה פתוחה, פה כניסה לדירה האחת, פה כניסה לדירה השנייה. יש לי תוכנית ראשונית, שזה למעשה חדר אחד, חלק שני. פה, את הקיר הזה אני שובר, אבל איפשהו פה צריך להיכנס גם מטבח וגם, וגם אמבטיה ושירותים. פה אני רוצה לעשות חדר שינה, אבל שהוא יהיה בגודל של מיטה זוגית, וארונות נתלים למעלה. זה מה שאני צריך. זה יישבר, פה יבוא מטבח ושירותים, מקלחת, בלה 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 בלה. על אותו עיקרון, חדר הזה יהפוך לחצי חדר שינה וחצי סלון. פה אני אפילו אנסה טיפה ללקק את זה טיפה יותר, שיהיה יותר מלוקק. טעם מלוקק, כי אנשים נורא אוהבים טעם מלוקק, ואז אני יכול לקבל יותר כסף. כאילו, יש לי פרקט, יש לי עריכים, השירותים מדהימים, אתה יודע, אנשים בוחרים דירה. אני רוצה 650 דולר. הבנתי שאפשר גם יותר. בעצם כשחיפשתי את הדירה, אז חיפשתי דירה בלי שותפים לבן אדם אחד, ושאני אצליח לעמוד בתקציב של הדירה. ובאופן אוטומטי זה נכנס לתוך הקטגוריה של דירות מחולקות, שהן סוג של דירות קטנות. בתל אביב אין דירות קטנות. במהות, אין. אז טבעי שיקחו חללים גדולים, יחלקו אותם וייתנו לאנשים את הפרטיות. מה שעשינו, באמת התאמנו את המבנה עצמו, לדוגמה בניין של שש דירות לשעבר, היום הוא מאכלס 18 דירות. אנחנו חושבים שחלוקת דירות לדירות של עשרה מטר, חמישה עשר מטר, שבע עשרה מטר, עשרים מטר, זה רע. זה הכבדה על השירותים, הכבדה על התשתיות, זה גורם לבניינים להיראות רע מאוד, כי פותחים חלונות ויוצרים אה, צינורות אוורור לשירותים ולמקלחות, כי אתה צריך ליצור עוד שירותים ומקלחות, והחיבורים הם פרוביזוריים למערכת של התשתיות. זה בא מזה שהיזמים עצמם אמרו, יש לי דירה במקום טוב של 70-80 מטר, אני יכול להפוך אותך לשתי דירות. במקום לקבל 800 דולר חודש, אני יכול לקבל 1,200. אז למה שאני לא אחלק אותה? העניין הוא שאני לא ממש מרגיש שאני גר בדירה מפוצלת, רק כשאני נכנס הביתה. זאת אומרת, זה אפילו לא נכנס הביתה, אלא זה נכנס לחלל המשותף ש... הוא בעצם הפיצול, שאתה מגיע, יש דלת ראשונה, ואז יש שלוש דלתות. אני באמת חושב שהתופעה הזאת, בצורה הנוכחית שלה, התחילה בשנות התשעים. היא התחילה בכלל מזה שבעלי דירות גילו את הנישה של תיירים, שניתן להשכיר להם דירות מפוצלות, ולהרוויח תשואה הרבה יותר גבוהה על הנכס מאשר בכל השכרה רגילה. ואז נרצח רבין. ואז התחילה תקופת הפיצוצים הגדולים של שנת 96. אז מדירה שהייתה מוזכרת לתיירים, אחר כך הייתה מוזכרת לזונות רוסיות. ו... וזהו, ואחר כך הגל השני בעצם של השוכרים כבר יהיו ישראלים. מה שכאילו אהבתי פה, שראיתי ש... שזה מין... מאפשר קיום בכבוד, זה אנושי. זאת אומרת, יש לך איזשהו רייס שיכול להיות סלון, ומטבח כאילו... בכל זאת היום במרווח נורמלי, וחדר שינה מרוחק. זה מה שמצא חן בעיניי. אז אותן דירות עשינו חלוקה פנימית שמאפשרת להם את מירב הנוחיות, שזה מקלחת שירותים צמודים לכל אחד כמובן, יש להם מטבחון, יש להם את הסלון שהוא קצת יותר גדול לארח, וכמובן חדר השינה. הם צריכים את זה כמו אוהל, איזה מקום לבוא לישון בלילה, או שיש להם איזה חברה, הם צריכים איזה מחסה, אתה יודע, מאורה. זה הכל, זה, זה מאורה בעצם. הצורך ב- שיהיה לך. חדר משלך, כמו שאמר וירג'יניה וולף, הוא צורך עצום ו- וחשוב והוא גובר על, 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 על הצורך ב- בלהתחבר אה, ולחיות עם שותפים. אני חושב שהדירה הזאת מאפשרת כרגע בעיקר רק, רק להזדיין, פחות להתחבק ולהתנשק. אולי אם יהיה ספה אז אפשר יהיה גם להתחבק. אני חושב שבתל אביב הצורך בפיצול הוא יותר אה, אה, מהות, 
משמעותי מאשר בעיר גדולה כמו ניו יורק. כולם מכירים את כולם, אתה הולך לרחוב, אין, אין מצב שאתה תלך אה, במשך אה, יומיים ברחוב ולא תפגוש אדם שאתה מכיר. הקונספט עצמו מאוד קוסם לאנשים, ואם אני יוצא להשכרה, יכולים להגיע בין 40 ל-80 ואפילו יותר. אני מדבר 40-80 שמגיעים. אני לא הרגשתי אז שזה פשרה הגודל, כי לא הרגשתי שאני יכולה להתמודד עם דירה גדולה עדיין. זאת אומרת, זה דווקא היה לי נוח, כי זה נותן תחושת ביטחון מאוד uh, גבוהה, העניין של הדירה קטנה, כי אתה בשליטה על המרחב. ואני חושב שזה גם שלב אבולוציוני, כאילו, יש שם משהו שם לעזוב את ההורים, לעזוב את השותפים. לחזור, נגיד, לחזור לגור עם שותפים, בטרמינולוגיה המקומית פה, זה כמו לחזור להורים, זה, אתה יורד שלב. הרצון הזה גם תמיד להשתפר, שיהיה לך משהו יותר גדול, יותר טוב, עם יותר כיווני אוויר. זה תמיד נמצא שם, אבל אם אני מסתכל על איך שהחיים שלי נראים עכשיו, אני יכול להמשיך לחיות פה עד, ש... עד שאני אצטרך לשנות את המצב שלי, זאת אומרת, עד שאני אתחתן. לגבי חלוקת דירות בבנייה קיימת, שאנחנו מכירים את התופעה הזאת, זה נעשה בניגוד לחוק. אם מגיעה אלינו המלצה כזאת, אנחנו נותנים לה, לרוב חוות דעת שלילית. לא, אני מתחיל לפחד עכשיו מהעניין הזה, שבאמת, שבאמת, כאילו, יסכלו לי את העניין. מי שלא מצליח לחלק את הדירה, לא צריך לחשוב איך לחלק את הדירה שלו, אז הוא פונה לאדריכל. אלה מגיעים אליי, לא מגיעים אליי אלה שיכולים לחלק את הדירה לבד. מגיעים לאלה שלא מסוגלים לחשוב איך לחלק את הדירה. אז קודם כל המינימום שהחוק דורש הוא בסביבות ה-30 מטר. אז דירות של 12 מטר, החוק אומר זה לא דירה. החוק קבע, לא, לא העירייה, זאת אומרת לא הוועדה המקומית. מה הבעיה לחיות ב-12 מטר? אז אני לא מבין באמת, כאילו. אני מסתכל על הילדות שלי, ועל השכונה ש... שבה גדלתי, אני גדלתי בתוך קופסאות קטנות של... של, של קרטון. אני חושב שהאתיקה שלי יותר באה לכיוון ה... הכן לפתור את צפיפות הדיור, ולא להגיד, טוב, יש חוק שאסור שיהיה צפיפות דיור, אז תלכו לגור בדימונה. אין מקום יותר בתל אביב, העיר נסגרה. גרים פה מספיק אנשים, תלכו. אתה שואל למה הדירות לא נעשות בהיתר? כי התהליך הוא ארוך, מסורבל ויקר. דורשים ממך היטל השבחה, דורשים ממך הסכמה של שכנים. דורשים ממך כופר חניה, בקיצור, דורשים ממך כל כך הרבה דברים שאומרים לך אל תעשה או שתעשה חאפר. תראה, לא צריך היתר כי זה שינויים פנימיים, מבחינת היתר בנייה פרופר. זה שזה חורג מהטאבע מבחינת צפיפות כי חילקת את זה לדירה, אז אתה לא יכול לרשום את זה בטאבו, זה הכל. אבל אתה יכול לחלק את הדירה שלך לכמה חלקים שאתה רוצה. יש לי תקנים שאני עובדת על פיהם. אז שלא ישאלו, זאת אומרת, אני... אסור לי להגיד את זה, אבל אז אל, אל תבואו לבקש את ההכשר ממני, כי אני לא יכולה לתת אותו, אז זאת אומרת, אסור לי, אני, אסור לי לעבור על החוק. אז מישהו חושב שהוא רוצה לעבור על החוק, שלא יבוא לפה ויבקש לזה היתר, כי הוא לא יקבל. אז העיר חיה ככה, ככה וככה וככה, וזה היו, זה החיים שלה. ברגע שהכל יהיה מסודר, זה לא יהיה תל אביב. <laughs>